phát khởi bồ tát thù thắng chí nhạo kinh người giảng pháp sư tịnh không địa điểm thư viện phật giáo hoa tạng tập mười hai cho nên người tu hành này cũng giống y như là diễn kịch vậy không phải đang làm thật họ chỉ làm giả không phải làm thật ý nghĩa trong đi rất sâu rất dài chúng ta tỉ mỉ mà suy nghĩ chúng ta học phật là chân thật đang học phật hay là đang diễn kịch diễn cho chính mình xem hay diễn cho người khác xem vậy đến sau cùng đều trống không Việc này rất là đáng tiếc Tùy tội thế thoại ngôn Nhiễm trước chư dục cảnh Thường hành ư tà đạo Chỗ này cũng là lỗi của thế thoại Ý nghĩa Của câu này dễ hiểu Hành ư tà đạo Chính là không phải Phật đã nói không liên quan với Phật Chính là tà đạo Hy hữu tâm bất tội Đây chính là có cầu Mà cầu không được Trong tám khổ Có cầu bất đắc khổ Xỉm khúc đa tranh luận Tâm không chánh trực Ưa thích tranh luận Diễn ly ư thánh hạnh Thánh hạnh Là hạnh Bồ Tát Bồ Tát hạnh là sáu ba la mật Là mười đại nguyện dương Họ hoàn toàn trái với sáu độ Và mười nguyện Đã lìa xa Đây cũng là lỗi lầm của thế thoại Nguồn nhân đắc thiểu lợi Kỳ tâm thường dao động Như duyên hầu tháo u Thị danh thế thoại quá Ngu là ngu si Không có trí tuệ Được ít cho là đủ Có được chút lợi ích nhỏ trước mắt Thì họ cho là đủ Đối với Thánh giáo Thậm chí Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Mà Tình Độ Tông đã nói Có lúc họ thì tin tưởng Có lúc thì hoài nghi Phương Tây thật có thế giới Cực Lạc hay không? Ta niệm Phật a di đà Phật Thật sẽ đến tiếp dẫn ta hay không? Sinh ra loại nghi hoặc này Loại nghi hoặc này Sức là phiền não Các vị đọc Kinh Vô Lực Thọ thì liền biết Nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát Cho nên trong căn bản phiền đảo là Tham sân si mạng nghi Cái nghi này không phải là hoài nghi thông thường Là hoài nghi đối với Thánh giáo Đây là đại phiền đảo Khiến cho bạn không thể thành tựu được đạo nghiệp Do vì tâm của bạn dao động Duyên hầu tháo u là thí dụ nên gọi là tâm duyên ý mã Trí tuệ đa thoái thất Vô hữu giác ngộ tâm Ngu giả sở nhiếp trì Chính mình không có trí tuệ Không giác ngộ Thường hay bị những người ngu này hí lòng Bị họ nắm lấy Bị họ khống chế Mê hoặc ư nhãn nhĩ Nải chí ý diệt nhiên Thường giữ phiền não cụ Thì danh thế thoại quá Đây là nói sáu căn Mê hoặc Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý 
Sáu căn khởi dụng đều tương ưng với phiền não Vậy thì đây cũng là lỗi của thế thoại Nguồn nhân là thế thoại Tận thọ thường không quá Bất như tư nhất nghĩa Hộ lợi vô hữu biên Đây là bài kệ thứ 15 Thế tôn dạy chúng ta Cũng là khuyến cáo chúng ta Những người ưa thích thế thoại này Thế thoại các vị phải ghi nhớ Phía trước đã nói qua Phạm vi của nó rất là rộng Phạm hệ tất cả thế luận không thể Giúp bạn siêu dược sáu cõi luân hồi Đều gọi là thế thoại Vậy thì do đây có thể biết Người ưa thích thế thoại nhiều Ở trong lịch sử Những nhà văn học nổi tiếng này Đều là ưa thích Thế thoại nhân vật đại biểu Chúng ta thử nghĩ xem Ngày trước Đại sư Huệ Diễn Thành lập liên xã ở Lô Sơn Tập hợp người chí đồng đạo hợp Cùng nhau niệm Phật Cộng tu Nhà đại văn học lúc đó là Tạ Linh Dận Tạ Linh Dận muốn tham gia liên xã Thì bị Đại sư Huệ Diễn cự tuyệt Tại vì sao bị Đại sư Huệ Diễn cự tuyệt vậy? Ông ưa thích làm văn Ưa thích làm thơ Đây là thế thoại mà Bạn có những thị hiếu này bạn ảnh hưởng tâm thanh tịnh của người khác Người khác ngày ngày tụng kinh niệm Phật Bạn ở đó ngâm thơ sáng tác văn chương Vậy thì làm sao được Đây chính là Đây là ngu si Không phải là thông minh Ngu si là cái gì vậy Không biết được Sáu cõi luân hồi là đáng sợ Người có trí tuệ Nghĩ hết phương cách để siêu diệt sáu cõi luân hồi Tận thọ thường không quá Cả đời này không bị uổng qua Bất như tư nhất nghĩa Tư nhất nghĩa thì rất đơn giản Những người này không bằng một bà già Không biết chữ Niệm một câu a di đà Phật Họ một câu a di đà Phật Họ không hề biết những thứ khác Họ không để trong lòng bất cứ thứ gì Chính là một câu a di đà Phật niệm đến cùng Niệm được 3 năm, 5 năm thì họ thành công Họ có thể dự biết trước giờ ra đi Đứng và giảng sanh Đây gọi là có trí tuệ Đây gọi là thông minh Con người này không phải là ngu si Có được lợi ích không cùng tận Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Liền làm Phật Liền làm Bồ Tát Lợi ích đó Đều nói không tường tận Thí như cam giá dị Tuy bất ly bị tiết Diệt bất tùng bị tiết Nhi đắc ư thắng dị Phật ở nơi đây Lại điêu ra một thí dụ Cũng giống như ăn mía Mía ở 3.000 năm trước Ấn Độ vào lúc đó đã có Hiện tại chúng ta cũng có Loại này thông thường mọi người rất thích ăn Vị của mía rất ngọt Vậy thì vị ngọt đó Không thể lìa khỏi da của mía Cùng lóng của mía Thế nhưng vị của nó Cũng không phải từ da Và lóng mà sinh ra Việc này Bạn tỉ mỉ mà quan sát Bạn phải hiểu được Được cái gì của nó Phía sau Hoặc là trên Pháp đã nói 
Bị tiếc như thế thoại Nghĩa lý do thắng dị Thị cố xã hương ngôn Tư duy ư thật nghĩa Cái đạo lý này thì rất sâu Cho nên Phật trước tiên Dùng thí dụ để nói Thế thoại cũng giống như da Và lóng của bía vậy Thế thoại Chúng ta có cần hay không vậy Cần không thể lìa khỏi Câu thông giữa người với người Cần phải dùng ngôn ngữ Người trên một thế hệ Câu thông với người thế hệ sau Chúng ta hiện tại Câu thông với người sau Chúng ta một đời Đây gọi là lịch sử Vậy phải dựa vào văn tự Ngày nay chúng ta đọc Kinh Phật Phật Kinh là văn tự Lời mà Ba ngàn năm trước Phật đã nói ra Ngày nay chúng ta Đọc được cũng có thể hiểu được Ý của Phật Đây đều là thuộc về thế thoại Cho nên Thế thoại có thể dùng Không thể chấp trước Không thể tham ái Tham ái Chấp trước thì sai rồi Chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa của nó Nghĩa lý cũng giống như gì của mía vậy Thế thoại Cái ngôn ngữ văn tự này Thì cũng giống như da và lóng của mía vậy Sau khi chúng ta ăn rồi Thì phải nhả bả ra Bỏ cái bả đi Được cái gì của nó thôi Thị cố xã hư ngôn Xã hư ngôn này bạn hiểu được có Không phải không cần nó Dùng nó mà không chấp trước nó Thì đúng Căn bản Bạn phải hiểu được Tư duy ư thật nghĩa Từ trong ngôn ngữ văn từ của kinh điển Thể hội được Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Đây là Phật dạy cho chúng ta Trí tuệ chư Bồ Tát Năng tri thế thoại quá Có trí tuệ một số Bồ Tát này Họ biết được tham trước Thế thoại là lỗi lầm Quyết định không được tham trước Từ xưa đến nay Tổ sư Đại Đức Trong nhà Phật chúng ta Thành thật mà nói Các ngài lưu truyền cho chúng ta Trong một số trước tác Không chỉ có giảng giải sớ luận tất cả các kinh đó là Phật Pháp ngoài những thứ này ra các ngài cũng có văn chương rất hay cũng có thi từ rất hay lưu lại vậy chúng ta muốn hỏi họ có tham trước hay không vậy họ không có không có thì tại sao họ phải làm ra những thứ này chứ Họ có cái năng lực này Tuyệt nhiên Không phải cố tình đi học Khắc ý đi học Thì sai rồi Chúng ta phải khắc ý đi học đạo Làm sao có thể đi học những thứ này Họ có cái thiên phú này Chúng ta nói họ có thiên tài Họ vừa tiếp xúc liền biết Không những chỉ biết thôi Họ còn rất cao minh Họ liền có thể lấy nó làm Phật sự Để tiếp dẫn chúng sanh Kết duyên với đại chúng Như Đại sư Hoàng Nhất Thời cận đại Những thế thoại này Của Đại sư Hoàng Nhất Học được từ trước khi chưa học Phật Ngày đích thực là một thiên tài Thư Pháp tốt Hội họa cũng giỏi Ngài có thể Họa có thể viết Thi từ cũng hay Chạm khắc cũng giỏi Đây đều là nghệ thuật thế gian Mọi thứ Ngài đều tinh thông Ngài dùng cái này để làm Phật sự Một loại công cụ Để tiếp dẫn chúng sanh Chúng ta không có cái thiên tài này thì không nên cố ý mà học nó Học nó thì bạn liền phạm phải lỗi lầm Bạn có cái năng lực này thì được 
Không có cái năng lực này Thì không cần phải học Như Đại sư Ấn Quang thì rất thành thật Đại sư Ấn Quang Cũng viết ra rất nhiều thứ Bà tỉ mỉ bà xem Ngài tuyệt nhiên không phải là Nhà thư pháp Chữ của Ngài viết ra Vậy thì chân thật có công phu Thế nhưng ở trên mặt nghệ thuật mà nói Thì không phải là nghệ thuật Bạn tỉ mỉ mà quan sát Nét chữ thật có tinh thần trong đó Cho nên đại sư Ngài dạy người Chữ chỉ cần ngay thẳng quy củ Từng nét từng nét mà viết thì được rồi Không cần cầu đẹp Bạn không phải làm như nhà thư pháp Bạn yêu cầu đẹp để làm gì Viết được đường nét ngay thẳng quy củ thì được rồi Đại sư Ấn Quang biểu hiện ra như vậy Chúng ta liền có thể thấy ra được Đây là tấm gương tốt của người tu hành Thường ái lạc tư duy Đệ nhất nghĩa công đức Đệ nhất nghĩa Chính là thực tướng các pháp Đệ nhất nghĩa Chính là chân như bổn tánh Đệ nhất nghĩa Chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh Nếu như các vị còn không hiểu rõ Thì tôi thành thật mà nói với các vị Một câu Nam Mô A Di Đà Phật này Chính là đệ nhất nghĩa Chỉ cần bạn thành thật mà niệm Đem tất cả tinh thần tập trung ở câu danh hiệu Niệm mệt rồi thì bạn nghĩ Nghỉ ngơi khỏe rồi thì niệm tiếp Niệm câu Phật hiệu này Không có một tạp niệm nào xen tạp trong đó Bạn chính là Tư duy đệ nhất nghĩa Cho nên đọc kinh gian này rồi Không nên đi tìm cái đệ nhất nghĩa gì đó Vậy thì phiền phức lắm Pháp gì cập nghĩa gì Giải thoát đệ nhất gì Thùy hữu trí tuệ giả Tâm bất sanh hân lạc Pháp gì Là Phật Bồ Tát Vì chúng ta giảng kinh nói Pháp Bạn nghe rồi Có thể có chỗ ngộ Đó là Pháp gì Cũng đồng một bộ kinh Bạn đọc tụng mỗi ngày 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 có chỗ ngộ làm thế nào mới có ngộ chứ Tại vì sao chúng ta ngày ngày đọc đều Không có chỗ ngộ vậy Chúng ta dùng tâm không đúng Phải dùng tâm chân thành Tâm cung kính Tâm thanh tịnh Thì liền có gì đạo Thì bạn liền có chỗ ngộ Nếu bạn không có chỗ ngộ Là tâm của bạn không chân thành Không cung kính Không thanh tịnh Đọc Kinh Phật như xem báo vậy Không có gì khác Vậy thì làm sao được Vậy thì làm sao có chỗ ngộ chứ Tâm chân thành Cung kính Thanh tịnh Bạn mỗi lần đọc Đều có chỗ ngộ Chỗ ngộ sâu cạn Rộng hẹp Với cách dụng tâm Của bạn Có quan hệ rất lớn Tâm của bạn càng thanh tịnh thì chỗ ngộ của bạn càng sâu ý nghĩa cũng càng rộng đây là pháp vị nghĩa vị nghĩa là cảnh giới ngộ nhập nghĩa lý giải thoát đệ nhất vị Giải thoát là khế nhập cảnh giới Nếu như ba cái ý này Phía sau Sâu hơn So với phía trước Cho nên gọi là Phía sau hơn phía trước Nghĩa gì Sâu hơn so với Pháp gì Đệ nhất gì Thì càng sâu hơn so với nghĩa gì Thông thường chúng ta nói Một người nỗ lực học Phật 
Pháp gì là thường hay có thể có được Tâm địa thanh tịnh Chân thành đến tột điểm Cái nghĩa gì này liền có thể có được Trên kệ Khai Kinh đã nói Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Đó là nghĩa gì? Bạn tường tận đạo nghĩa Nghĩa thú mà Phật đã nói Để nhất dị là bạn chứng được cảnh giới Gọi là chứng quả Phía trước Cái thứ nhất là nghe nói Cái thứ hai là tường tận Cái thứ ba là vào cảnh giới Đó là để nhất dị Bạn đích thân thưởng thức được Thùy hữu trí tuệ giả Tâm bất sanh hân lạc Có người có trí tuệ nào Mà không sanh tâm hoan hỷ Đối với những sự việc này Chỗ này tuyệt đối Không phải là vị thế gian Mà có thể so sánh được với nó Vị của thế thoại Cũng là Rất nồng Cũng có thế thoại hay cũng đọc đến một trăm lần không chán Nó có sức nhiếp thọ đến như vậy Tác phẩm văn học hay Bảo người đọc ưa thích không lựa chọn Đó là thế thoại Nó cũng có pháp gì Thế nhưng nó không có nghĩa gì Nghĩa gì cùng đệ nhất gì không có Pháp gì nó cũng có Đương nhiên không nồng như Phật Pháp vậy Thị cố ưng khí xả Vô lợi chư ngôn thoại Không có lợi ích chân thật đối với chúng ta Cái lợi ích chân thật này Đoạn phiền não Khai trí tuệ Liễu sanh tử Ra ba cõi Đây là lợi ích Phàm hỷ không có những lợi ích này Thì chúng ta phải nên diễn ly Thường lạc cần tư duy Thù thắng đệ nhất nghĩa Đệ nhất nghĩa Ở trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói Chính là Bồ Đề Niết Bàn Cũng gọi là Pháp Giới Nhất Chân Đây là đệ nhất nghĩa chân thật Đệ nhất nghĩa thù thắng như thị đệ nhất pháp chư phật sở tán thán thị cố minh trí nhân thường lạc cần tu tập tất cả chư phật như lai đều tán thán là đại bồ đề đại niết bàn chư phật như lai đã chứng được rồi hy vọng tất cả bồ tát nỗ lực tinh tấn Mau lẹ cũng có thể chứng đắc Đây là Phật dạy Nguyện vọng của chúng sanh Nhĩ thời di lạc Bồ Tát Phục bạch Phật ngôn hy hữu thế tôn Nãy đăng thiện thuyết thế thoại quá thất Tư duy thắng nghĩa lợi ích công đức Câu này là Bồ Tát di lạc Tán tháng đối với thế tôn Nói Thế Tôn Hà Hữu Bồ Tát Cầu Ư Như Lai Chân Thật Trí Tuệ Nhi Phục Lạc Ư Hư Cuồng Thế Thoại Hà Hữu Bồ Tát là Bồ Tát nào? Nếu như Bồ Tát chân chánh Cầu Trí Tuệ Chân Thật Của Tự Tánh Thì họ làm sao? Mà ưa thích Những ngôn luận Của thế gian Học thuật Của thế gian chứ Họ đương nhiên sẽ xả bỏ Bởi vì Ưa thích Ngôn luận Học thuật của thế gian Đều không thể Siêu dược Ba cõi Những giáo quấn này 
của Thế Tôn đều là lời dạy chân thật. Không phải thánh hiền thế gian có thể nói ra được. Chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hỏi. Mời xem tiếp đoạn kinh văn phía sau. 20 loại lỗi lầm của ngũ nghĩ. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát, Nhi Bạch Phật ngôn Thế Tôn, dân hà danh vi thùy miên trung quá. Ngũ nghĩ có lỗi lầm gì? Nhược quán sát thời, Bồ Tát ưng đương phát khởi tinh tấn bất sanh nhiệt đạo. Giờ đây có thể biết Chỗ này đã nói ra 11 lỗi lầm này Đều là dạy cho chúng sanh Sanh ra phiền đạo Đều là dạy chúng sanh Khởi ngu si Cho nên Phật Bồ Tát Ở chỗ này Một hỏi một trả lời Mục đích Chính là để chúng ta Ở bên cạnh sau khi nghe rồi Có thể giác ngộ có thể tỉnh ngộ ra Lìa xa những lỗi lầm này Kinh văn phía sau Phật ngôn di lặc Sơ nghiệp Bồ Tát Ưng đương quán sát Thùy miên quá thất Hữu nhị thập chủng Nhược quán sát thời Năng linh Bồ Tát Phát cởi tinh tấn Ý lạc vô quyền Chúng ta xem hai câu sau cùng này của Phật Tinh tấn, ý lạc, vô quyền Thực ra chỗ này Người học Phật chúng ta đều ngưỡng vọng Đều hy vọng có được Làm thế nào mới có thể có được vậy? Rời xa ngủ nghỉ thì liền có thể có được Chúng ta xem phía sau Ngủ nghỉ này có 20 loại lỗi lầm nào? Di lạc Dân hà danh di lạc Ư thùy miên nhị thập chủng quá Ưa thích ngủ nghỉ Có 20 loại lỗi lầm Cái thứ nhất là Giải đải lười biến Đây là đương nhiên Chỉ là ham ngủ Chính là giải đải Giải đải lười biến Thứ hai là Thân thể nặng nề Đây cũng là sự thật Thế nhưng chúng ta luôn luôn là xem thường Người nhiều ngủ nghỉ Thân thể Tỏ ra Rất nặng nề Hay nói cách khác Động tác của họ Không nhanh nhẹn Không linh hoạt Do ngủ nghỉ quá nhiều Chúng ta đã từng gặp qua Ngày trước có một đồng tu Hiện tại ông đã thay đổi không ít rồi Ông đã từng nói với tôi Ngày trước Trước khi chưa học Phật Ưa thích ngủ nghỉ Mỗi ngày ngủ nghỉ phải sắp gần Mười mấy đến hai mươi giờ Vậy đại khái Hai mươi loại lỗi lầm này Ông mỗi điều thảy đều đầy đủ Không thiếu một điều nào Đích thực là có rất nhiều bệnh tật đều phát sinh ra từ đây. Thứ ba là nhan sắc tiểu tụy. Mang theo cái mầm bệnh. Thứ tư là thêm nhiều các bệnh tật. Chỗ này khi có bệnh thì bệnh này nhất định sẽ thêm nặng. Sẽ ngủ ra rất nhiều bệnh tật khác thứ năm là hỏa giới yếu kém hỏa giới chính là thân nhiệt của chúng ta thân nhiệt không bình thường kém xa thân nhiệt của người thông thường biểu lộ ra thân thể của họ yếu kém thứ sáu là ăn không tiêu hóa khi đang ngủ nghỉ bởi vì thân thể bạn không cử động ruột già hoạt động rất chậm chậm rãi 
Thức ăn bạn ăn vào Rất khó tiêu hóa Nếu như ăn thức ăn quá nhiều Nếu còn tham ăn nữa Vậy thì phiền phức sẽ lớn Bảy là Thân xanh ghẻ lở Hiện tại gọi là bệnh ngoài da Rất dễ bệnh ngoài da Nếu như thân thể không Thường tắm gọi Những cáo bẩn trên da Không thường tẩy rửa Khi bạn ngủ nghỉ nhiều Thì sẽ rất dễ dàng Bị bệnh ngoài da Tám là Không siêng năng tu tập Phật dạy chúng ta tu học rất nhiều pháp môn Nếu như bạn ham ngủ Đem thời gian ngủ hết Làm gì có thời gian để tu học Chính là tăng thêm ngu si Ngủ nghỉ là hôn trầm Người hôn trầm chính là ngu si Không có trí tuệ Mười là trí tuệ yếu kém Trí tuệ của họ rất kém Trí tuệ rất yếu Mười một là Màu da tối xấu Đây là chúng ta thường hay gọi là Màu da không tốt Khi vừa thấy thì liền biết được Họ không khỏe mạnh Họ không bình thường Thứ mười hai Phi nhân bất kính Chỗ này nói phi nhân là chỉ quỷ thần Chỉ thần hộ pháp Đối với người ngủ nhiều Không khởi tâm cung kính Họ sẽ không hộ trì bạn 13 là hành vi ngu độn Cái hành này có thể giải thích là Hành động Nhất cử nhất động của họ rất chậm Cho dù khi rất sáng suốt Cũng giống như khi đang hôn trầm vậy Hiện tại chúng ta gọi là Tinh thần của họ bị phân tán không tập trung Thứ 14 Phiền não trói buộc Đây là nhiều phiền não Thứ 15 Tùy miên phú tâm Tùy miên Là thuật ngữ Trong nhà Phật Ý nghĩa chính là Nói hạt giống của phiền não Đây là Chủng tử tập khí Của phiền não trong A Lại Gia Thức Nó có thể chướng ngại Tâm thanh tịnh của bạn Có thể chứng ngại bạn sinh trí tuệ Cho nên gọi đó là tùy miên Tùy miên chính là chủng tử tập khí 16. Không ưa thiện pháp Đối với tất cả thiện pháp Không sanh tâm hoan hỷ Cũng chính là nói họ không có tinh thần Không muốn đi làm 17 là Bạch Pháp giảm tổn Bạch Pháp chính là thiện Pháp Việc thiện của họ Một ngày một giảm ít Việc ác thì Một ngày một nhiều hơn 18 là Làm hạch hạ liệt Hạnh hạ liệt Là việc ác của họ Làm ra ngày một tích lũy Việc thiện ngày một giảm ít Thứ 19 Tắng hiềm tinh tấn con người này vẫn có tâm đố kỵ Xem thấy người khác Ít ngủ nghỉ Rất dùng công Rất tinh tấn Họ thấy rồi rất đố kỵ Còn ghét bỏ Còn sân hận Hai mươi là Bị người khinh thường Đừng nói là người tu hành Người thế gian thông thường Xem thấy Loại hành vi này của họ cũng kinh thường đối với họ Cũng sẽ không xem trọng họ Di lạc thị di Bồ Tát Lạc ư thủy miên Vì thập chủng quá Cho nên hai mươi loại lỗi lầm này Phật vừa nói như vậy 
chúng ta tỉ mỉ mà nghĩ xem Trên phần lớn đều có thể lý giải Thế nhưng nhất định phải hiểu được Thùy Biên là hôn trầm Hôn trầm là thêm lớn vô minh Cho nên nó là phiền não rất nặng Thế gian Nếu như công phu tốt Thì đều không cần phải ngủ nghỉ Bạn thấy ba cõi Ba cõi dục giới Dục giới mới có ngủ nghỉ Ngủ là một trong năm loại ngũ dục Tài sắc danh thực thùy Dục giới mới có ngủ nghỉ Nếu như đến trời sắc giới Năm thứ này đều không có Trời sắc giới Người trời sắc giới không cần phải có tiền Chúng ta tham tiền Người trời sắc giới thì không cần tiền Nếu như bạn có thể buông bỏ được tiền Thì bạn có tư cách đi đến trời sắc giới Tài đoạn dứt rồi Sắc đoạn dứt rồi Cái sắc này là nói tình dục của nam nữ Đoạn dứt rồi Không còn nữa Danh họ cũng không cần Thực Họ cũng không cần ăn thức ăn Họ cũng không cần phải ngủ nghỉ Người trời sắc giới Không có ăn uống Cũng không có ngủ nghỉ Bạn tưởng tượng xem Không có ăn uống Thì họ cần tiền để làm gì Cho nên họ không có tham tiền Vậy thì sinh mạng của họ Dùng cái gì để duy trì Thiền duyệt vi thực Việc này phàm phu chúng ta Không cách gì tưởng tượng được Tự nhiên Tinh thần tràn đầy Tuổi thọ dày lâu Thanh xuân lâu bền Họ không già Đây là người trời sắc giới Họ được đó là thiền định Thiền định chính là tâm thanh tịnh Do đây có thể biết Năm thứ này mà bạn không rời khỏi Thì bạn nhất định ở dục giới Không phải là bạn ở sắc giới Do đây có thể biết Năm thứ này thầy đều có thể xả bỏ Không nên nói Phật Bồ Tát A-la-hán Phàm phu Cao đẳng thế gian Trời vô sắc giới cùng trời sắc giới Là phàm phu cao đẳng Họ thấy đều xả bỏ hết Cho nên Phật dạy cho người tu hành chúng ta Cái năm dục này Càng ít càng tốt Biết nó là phiền não Nó không phải là thứ tốt Ngủ nghỉ phải ít Ăn uống phải ít Ăn uống ít Thân thể của bạn mới có thể được khỏe mạnh Dạng nhất không nên mê hoặc Cho rằng nhất định phải ăn nhiều thứ Ăn thứ bổ dưỡng gì đó Ăn thứ gì đó thân thể của bạn mới có thể tốt được Đó là gạt người Không hề có đạo lý này Bạn mở lịch sử ra xem Những gì đế dương Đại thần hào môn Quý tộc cổ đại Trung Quốc Mỗi ngày đều là tẩm vào đồ bổ Tốt nhất thế gian này Tuổi thọ đều là không dài Chẳng phải là thí dụ rất rõ ràng lắm hay sao Bạn tỉ mỉ mà quan sát Thì chúng ta sẽ không bị họ gạt Phật dạy chúng ta là thật Không phải là giả Dinh dưỡng tốt nhất Là tâm thanh tịnh Bổ phẩm tốt nhất Là ít dục dòng Càng ít càng tốt Ăn uống Bạn có thể một ngày Ăn một bữa là tốt nhất Bạn nói xem Bạn giảm được nhiều việc đó Một bữa có đủ hay không vậy Tuyệt đối đủ Ngày nay vì sao bạn không đủ vậy 
ý niệm của bạn cảm thấy không đủ Vậy thì không cách gì Cho nên Nói cảnh tùy tâm chuyển Trong Phật Pháp thường nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Trong lòng bạn nghĩ đến Ta một ngày nhất định phải ăn ba bữa Bằng một bữa không ăn thì liền sẽ đói Nếu như bạn một niệm Một ngày ta chỉ ăn một bữa Không cần phải ăn ba bữa Khi bạn ăn một bữa này Thì cả ngày cũng không đói Ý niệm Chính là vấn đề của quan niệm này Ý niệm về chuyển rồi Việc này liền đoạn mất Thế nên tôi thường hay ở nước ngoài giảng kinh Người ta chỉ nhìn thấy liền hỏi Pháp sư rốt cuộc ông dùng bổ phẩm gì vậy Thấy ngài sức khỏe rất tốt Dung mạo sáng lạng Tôi nói tôi đích thực có bổ phẩm tốt Bổ phẩm tốt nhất Nước máy của công ty nước máy Đài Loan Tôi là có người pha trà thì tôi uống trà Không có người pha trà thì chính tôi không pha trà Vì sao vậy? Phiền phức Một ly nước đun sôi thì có thể giải khát rồi Ít việc ít phiền phức Cho nên có rất nhiều người cho rằng tôi rất thích uống trà Tôi không biết uống trà Trà ngon trà dở tôi không biết nhận định Cho nên các vị cúng dường loại tốt Thì khoan uổng Thật đấy, tôi không hiểu mà Không trong nghề Thế nhưng tôi biết được mọi người tặng trà cho tôi Đều là loại trà tốt Đại khái đều là không tệ Tôi liền chuyển tặng cho người khác Làm thành lễ vật để tặng cho người khác Cho nên chỉ cần tâm của bạn thanh tịnh Không nên phân biệt, không nên chấp trước Thì liền khỏe mạnh sống lâu Ăn uống càng đơn giản càng tốt Lão sư Lý ngày trước Thường hay dặn bảo tôi Không nên đến quán để ăn thức ăn Ở quán không được vệ sinh Bạn không đến nhà bếp để xem Bạn làm sao biết được họ làm những gì Cho nên có người mời tôi đến quán ăn Khi trở về thì tôi phải uống thuốc giải độc Tốt nhất không nên ra bên ngoài ăn Càng đơn giản càng khỏe mạnh Càng đơn giản càng sống lâu Phía sau chúng ta xem thấy cũng có 20 bài kệ tụng Nhĩ thời thế tôn Trùng thuyết kệ ngôn Bài thứ nhất Thân trọng vô nghi kiểm Giải đại thiểu kham nhậm Nhan sắc vô quan trạch Thị lạc thùy miên quá Đây là ưa thích ngủ nghỉ Thân thể nặng nề Nghi là oai nghi Vậy đương nhiên là không có oai nghi Vậy thì không cần phải nói rồi Kiểm là chính mình kiểm điểm Việc này họ cũng không có Cho nên giải đại Thiếu kham nhậm Kham nhậm là năng lực đảm nhiệm công việc Họ bị mất hết Không hề có năng lực làm việc Trong đây đương nhiên bao gồm tu hành Năng lực tu hành cũng không có Nhan sắc vô quan trạch Đây là nói thể chất của họ Bỉ nhân thường bệnh não Nhiều bệnh, nhiều phiền não Phong quỳnh đa tích tập Chỗ này chính là Nói thân thể không khỏe mạnh Tứ đại hổ di phản Tứ đại này Chúng ta thường gọi là đất, nước, gió, lửa Bốn đại không điều Thì là thường hay sanh bệnh Đây đều là do ngủ nghỉ Mà sanh ra Ẩm thực không tiêu hóa Thân thể vô quan nhuận 
Thanh tê bất thanh triệt Thị lạc thùy miên quá Trong câu này Cái chữ thanh tê Chính là âm thanh xúc kém Nói chuyện không rõ ràng Đây là lỗi lầm do ngủ nhiều Kỳ thân xanh sang pháo Trú dạ thường hôn thủy Chư trùng sanh cơ quan Trùng ở đây Chính là hiện tại chúng ta Gọi là di sinh vật cùng ký sinh trùng Người nhiều ngủ nghỉ Đích thực Trong thân thể nội tạng Người này nhiều ít Đều có ký sinh trùng Có một số ký sinh trùng Tuyệt nhiên không có hại gì Đối với thân thể chúng ta Cũng có Có loại có hại Những thường thức này Người thông thường đều biết Cơ quan dùng lời hiện tại Mà nói chính là cơ hội Làm cơ hội cho những ký sinh trùng đầy sinh trưởng Thói thất ư tinh tấn Phiếm thiểu chư tài bảo Đa mộng vô giác ngộ Thị lạc thùy miên quá Người ngủ nghỉ nhiều Đương nhiên không thể nói là tinh tấn Ưa thích ngủ nghỉ Năng lực làm việc Kém xa so với người khác Vậy thì hiện tại nói Cơ hội kiếm tiền cũng không nhiều Đây là kém thiếu Các nguyên nhân của tài bảo Người hôn trầm nhiều Thì nhiều mộng nhiều mộng thì không giác ngộ Cho nên người ngủ nghỉ tốt Tâm địa của người thanh tịnh Thì mộng rất ít Cảnh mộng này Người phàm đều sẽ nằm mộng Nếu như bạn lưu ý một tí Cảnh mộng có thể khảo nghiệm công phu của chính mình Tôi học Phật nhiều năm như vậy Có tiến bộ hay không? Đại khái trước khi chưa học Phật Thì thường hay nằm thấy ác mộng Cảnh giới của mộng rất là hỗn loạn Sau khi học Phật vọng niệm ít đi rồi Tâm dần dần thanh tịnh rồi Tuy nhiên nằm mộng Ác mộng ít đi Thậm chí không có ác mộng Đây là công phu của bạn được nâng lên một bậc Nếu như mộng ít Đến không còn mộng Vậy công phu của bạn Càng hướng lên trên cao Lại nâng lên một cấp rồi Đến khi không còn cảnh mộng Thành thật ra mà nói Đó chính là chư Phật đã nói Ngủ nghỉ 4 giờ đồng hồ Tinh thần của bạn nhất định có thể hồi phục được Rất đầy đủ rồi Bạn thường hay nằm mộng bạn ngủ cũng không ngủ được ổn định Thân thể tuy là đã nghỉ ngơi Tinh thần của bạn không nghỉ ngơi Cho nên khi bạn thức dậy Vẫn cứ cảm thấy thân thể thiếu kém Rất mệt mỏi Đạo lý chính là chỗ này Thông thường chúng ta gọi là Ngủ không được sâu Ngủ không được ngon giấc Chỗ này chính là bị mộng quá nhiều Si dõng thường tăng trưởng giống là tí dụ tí dụ nhiều tí dụ ý nghĩa quá nhiều ngu si thêm lớn lạc trước ư chư kiến cái kiến này chính là ngày nay chúng ta gọi là cách nghĩ cách nhìn của bạn quá nhiều chính là nghĩ tưởng sằng bậy Xí thạnh nang liệu trị vọng tưởng chấp trước của bạn quá nhiều Rất không dễ gì đối trị Tại vì sao không dễ gì đối trị Bạn ngủ nghỉ quá nhiều Tổn giảm ư trí tuệ Tăng trưởng 
ư ngu si Hai câu này dễ hiểu Trí tuệ giảm ít Ngu si tăng trưởng Chí ý thường hạ liệt Người này không có chí hướng cao thượng Bỉ trụ A Lan Nhã Thường hoài giải đại tâm Phi nhân đắc kỳ tiện Đây là Người tham ngủ giải đẩy Lười biến Nếu như ở nơi tịch tình Vậy là Không có người đến quấy nhiễu Thời gian ngủ có thể dài Có hay không vậy Có loại người này Tôi đã từng thấy qua Có hai vị Bế quan Bế quan làm gì vậy Bế quan để ngủ Sau khi bế quan xong Các tín đồ Mọi người đều tôn trọng Cúng dường thật cự khôi Đã có bế quan Thế nhưng bế quan thế nào họ không biết được Bế quan để ngủ Ở trong phòng bế quan Để ngủ ngon nhất Pháp sư này Tuổi tác cũng gần bằng tôi Sớm đã qua đời rồi Qua đời rất lâu năm rồi Khi đi bế quan Mượn kinh sách của tôi Tôi thu tập có rất nhiều bản kinh sách hay Ông cũng mượn vào trong phòng để dùng công Tôi cũng rất khoan hỷ Mượn ở chỗ của tôi một bộ trung quán luận sớ Một bộ đóng bìa 12 cuốn Đến năm thứ hai Ông ở trong phòng bế quan qua một năm Tôi đi thăm ông Ông nói với tôi Trong giới Phật giáo Các loại hình thức của Pháp Sư trong chùa miếu Nói ra rất nhiều Tôi đều không biết Ông ở trong phòng bế quan Mà bất cứ việc gì cũng biết Ta ngày ngày ở bên ngoài mà không hề biết Tôi hỏi lại ông ấy Tôi hỏi ông Trung quán luận Ông xem xong chưa Bộ này 12 quyển Ông nói với tôi Mới xem được có nửa quyển Quyển thứ nhất Mà vẫn chưa xem xong Vậy chẳng phải ở trong phòng bế quan để ngủ hay sao Không chỉ ngủ nhiều Đại khái bình thường còn đi nghe ngóng xem Ở người đến thăm ông Cho nên việc bên ngoài ông đều biết được Vậy thì mất đi ý nghĩa của việc bế quan Bế quan Là tìm một nơi thanh tịnh Chân thật dụng công Đây là dũng mãnh tinh tấn Lìa khỏi tất cả Sự dụ sen tạp thế gian Tôi thấy qua hai người như vậy Đây là nói trụ A Lan Nhạ Thường hoài giải đại tâm Phi nhân đắc kỳ tiện Phi nhân chính là Dễ dàng bị ma nhiễu Yêu ma quỷ quái Xem thấy Tâm tư của họ Ý niệm của họ Hành vi của họ Dễ dàng nắm lấy họ Dễ dàng nắm lấy họ Khống chế họ Chỗ này chúng ta thường gọi Con người này bị ma ám Sau khi bị ma ám rồi Thì bị ma lợi dụng đây là lỗi lầm của ngũ nghĩ mong hội thất chánh niệm mong hội người hiện tại chúng ta gọi là hồ đồ ngu si hồ đồ mất đi chánh niệm phúng tụng bất thông lợi đây là chỉ đọc kinh 
Đọc kinh Không hiểu rõ nghĩa lý của kinh Thường quên mất đi kinh văn Kinh văn quên mất Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ A còng gmail.com Người đọc Hạnh quan Phát tâm cúng dường Do gia đình Phật tử Thiền chân Thành kính cúng dường Nguyện cả thảy chúng sinh Đều tính niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A-di-đà Phật